हेलो क्लास वेलकम टू आवर एल एफ सी एस ऑनलाइन क्लास माई सिंह संध्या तिवारी योर एस एस टी टीचर वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर ट्वेंटी वन एंड इन द फर्स्ट इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड चैप्टर ट्वेंटी टू एंड टूडे वी आर गोइंग टू इन गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर ट्वेंटी टू डेट इज साइकिल ऑफ सीजन्स इन इंडिया ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट साइकिल ऑफ सीजन्स इन इंडिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल्सो मानसून वेरिएशन देर आर फोर सीजन्स इन इंडिया ओके एंड द फर्स्ट वन दैट इज द कोल्ड वेदर सीजन The cold weather season in India started in December and last up to uh, Feb. Okay, means uh, February. Uh, so first of all, let's start uh, the uh, topic cycle of seasons in India. Okay, we will discuss uh, one by one. So open your book. साइकिल ऑफ सीजन्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड मानसून वेरिएशंस देयर आर फोर सीजन्स इन इंडिया किस बेस पर इंडिया में हमने चार सीजन को डिवाइड किया है टेम्परेचर के बेस पर और मानसून के जो वेरिएशंस हैं उसके बेस पर फर्स्ट वन द कोल्ड वेदर सीजन पहला कौन सा है द कोल्ड वेदर सीजन ओके The cold weather season starts in India in early December and lasts up to February. हमारे यहाँ जो इंडिया में जो कोल्ड वेदर सीजन है कब स्टार्ट होता है कब अर्ली दिसंबर में अभी स्टार्ट होने वाला है ना वन मंथ के बाद और लास्ट कब तक रहता है लास्ट है अप टू फेबररी फेबररी तक लास्टिंग करता है आप देखते हैं ना कि ठंडक बहुत कड़ाके की ठंडक पड़ती है दिसंबर के स्टार्टिंग में और लगभग आपका फरवरी तक ठंडक रहती है जनवरी एंड फरवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स और इन महीनों में जो दिसंबर जनवरी फरवरी के बीच में जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है वो जनवरी और फरवरी होता है ठीक है कौन सा महीना बहुत ज़्यादा ठंडक होती है जनवरी एंड फरवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स द टेम्परेचर देन टेम्परेचर रिमेन्स कूल एंड ड्राई एंड देन आफ्टर टेम्परेचर रिमेन्स कूल एंड ड्राई इट इज कूल बिकॉज द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो सन की रेज होती है जो उसकी जो आप देखते हैं ना लाइट होती है जो रेज रोशनी होती है वो कहाँ पड़ता है डू नॉट फॉल डायरेक्टली वो डायरेक्टली फॉल नहीं होता है इट इज कूल ये ठंडा क्यों होता है बिकॉज सन की जो रोशनी होती है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती है ओके द एटमोसफियर इज ड्राई एटमोसफियर ड्राई होता है क्यों बिकॉज द विंड्स ब्लो फ्रॉम ऐसा क्यों होता है एटमोसफियर ड्राई क्यों होता है क्योंकि जो हवा है वो क्या होती है विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड एंड हैव नो मॉइस्चर हवा कहाँ से चलती है लैंड से जिसके पास मॉइस्चर नहीं होती है लैंड से हवा चलती है उसके पास से मॉइस्चर उसकी नहीं होती है ओके द एटमोसफियर इज ड्राई एटमोसफियर ड्राई क्यों होता है बिकॉज द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड बिकॉज द विंड ब्लो फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम लैंड एंड हैव फिर उसके पास से हैव नो मॉइस्चर उसके पास मॉइस्चर नहीं होता है गॉट इट यस द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ऑल्सो द टेम्परेचर स्टार्टेड टू डिक्रीज टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है फ्रॉम वेयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टेम्परेचर स्टार्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू 
north. It varies from from where टेन डिग्री टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कितना अंतर होता है टेन डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज बिटवीन टेन डिग्री सेल्सियस टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर कितना होता है टेन डिग्री सेल्सियस से लेकर के फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस तक ठीक एंड अबाउट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इन द साउदर्न इंडिया और उस समय साउथ इंडिया का टेम्परेचर कितना होता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक ड्यूरिंग विंटर द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्लो ओवर इंडिया और क्या होता है जो ड्यूरिंग विंटर सीजन में दो जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून है किसके ऊपर से हो करके गुजरता है हमारे इंडिया के ओवर से वो करके गुजरता है ठीक क्या चीज है ड्यूरिंग विंटर द नॉर्थ ईस्ट मानसून जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो हमारे इंडिया के ऊपर ऊपर से वो करके ब्लो करता है ठीक अ हाई टेम्परेचर एरिया डेवलप्स और उस समय जो हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है इन फ्रॉम वेयर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसा क्यों होता है क्योंकि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन इसकी वजह है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस फ्रॉम वेयर द विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर ओवर द सी कैसे फ्राम द विंड्स उस हवा से जो कि स्टार्ट होती है बहनी टूवर्ड्स किस की तरफ जहाँ पर लो प्रेशर लो प्रेशर कहाँ पर ओवर द सी लो प्रेशर ओवर द सी वाइल पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल जब सी है ना बे ऑफ बंगाल में जो सी जब बी सी ऑफ बंगाल सॉरी बे ऑफ बंगाल से होकर जब गुजरती है वाइल पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर जब बे ऑफ बंगाल से होकर के गुजरती है तो वो अपने साथ है क्या लेकर के जाती है मॉइस्चर पिक अप करती है लेती है मॉइस्चर लेती है एंड कॉज हैवी रेनफॉल फिर बहुत ज़्यादा बारिश लेकर के आती है कहाँ पर ऑन द कोस्टल ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग दिस सीजन और इस सीजन में कहाँ ठंडी के दिनों में कहाँ पर बारिश होती है इन तमिलनाडु बे ऑफ वाइल्ड पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर एंड कॉज हैवी रेनफॉल बे ऑफ बंगाल से होते हुए जब गुजरती है तो उसी समय अपने साथ मॉइस्चर लेकर के जाती है और वही उसी मॉइस्चर से वो हैवी रेनफॉल होता है जो कि आपके जो को कौन सा पोस्ट है तमिलनाडु पोस्ट द सेकेंड टू रिसीव रेनफॉल इन विंटर और फिर विंटर में दूसरी जगह कहाँ पर रेनफॉल होती है इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ये किसकी वजह से रेनफॉल होती है इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम फ्रॉम वेयर फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म extra tropical storm originating in the mediterranean region kahan pe origin originate hota hai in the mediterranean region winds originating from the mediterranean sea and passing over iran and pakistan aur wind jo originate hoti hai aur kahan se pass hoti hai over iran and पाकिस्तान रीच द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और ये कहाँ पहुँचती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री 
The western disturbances are generally followed by cold waves. और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न जो डिस्टर्ब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है ये जनरली किस चीज़ को फॉलो करता है फॉलोड बाय द कोल्ड वेव्स दस ओनली टू पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल इन विंटर इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में दो बहागों में uh, इन दिनों में बारिश होती है कौन कौन सा है दस ओनली टू पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल इन विंटर फर्स्ट वन इज तमिलनाडु एंड द सेकेंड वन इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चन में भी आस्क ओके फर्स्ट वन तमिलनाडु एंड सेकेंड वन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ओके बट इन बट इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फेब्रवरी आर क्लाउड लेस लेकिन वहीं पर हम अदर पार्ट ऑफ इंडिया में देखें तो क्या होता है जन दिसंबर और जनवरी में और या तो या जनवरी और फेब्रवरी में कैसा मौसम होता है क्लाउड लेस एंड रेन लेस बादल भी नहीं होता है बारिश भी नहीं होती है एंड द वेदर इज प्लीजेंट विद क्लियर स्काई वेदर भी बहुत प्लीजेंट होता है सुहावना होता है और स्काई भी क्लियर होती है ब्राइट सन सन शाइन और सन शाइन भी कैसी होती है एकदम ब्राइट होती है द डेज आर सम वाट वार वाइल द नाइट्स आर कोल्ड डे कैसा होता है थोड़ी सी गर्माहट होती है लेकिन रात बहुत ठंड होती है ठीक है आप सब ने इस चीज़ को महसूस किया होगा ओके सो टुडे ओनली दिस मच लेट्स सी योर होमवर्क लर्न एक्सरसाइज सी और चैप्टर ट्वेंटी एट ओके बेटा थैंक यू